हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मै चेनल इनके नम रे रोल यूस पड़ी और ईसान और बास्केट एप्ली अभी पाकल इत वो लंच बास्केटा इतनी फर्स्ट टेम पड़ी कंपा उसिया सर ना वो पिंक कलर वैट कलर ना रे कलर वो वयर सर वो फर्स्ट टेम पड़े अब नहीं रे रोल यूस पड़ी पड़ल रे कलर पड़ला सर नमक वो रोल फर्स्ट टेमणों अब कटी वे और लाइन अम्बेको इतना सिक्सों सर वो ना वो वैट पिंक वो ना वो कट पड़पे एपी अलव अभी नम पाकल सर और वर स्ेल अन वो वे रे मू अ ना एड़े पा और सैड मू अद मे सैड मू सर आर अड़ कट पड़ी विट वो पदनाल वयर कट पड़को आर वैटे वो पदनाल वयर सर मारे पिंक वो एट वयर कट पड़को इन वैटे अल्द वटा वे ना वो पिंक कट पड़पे सर पिंक वो एट वैटे वो पदनाल सर टोट नमुक इवती रे वयर इपत् रे वयर ना कट पड़े पता पिंक एट वैटे वो पदनाल वयर सर इतमी और पेपर रोल पेपर एमारी रोल पड़को पड़े वैट कलर रे रोल नम्बर वयर अभी सुतिको सर सुचिका नमक वो पड़ेप वो ईसिया इलेना सिकटे मारि इतमी वो रे रोल वो मारे सुचिको इमल मुड़ी नार्मल मुड़ी उड़ी अब इतना वो स्किपनी इतना नार्मल मुड़ी एप्ली अभी पाकल ना रे वयर एक्वल मड़चर वे वे कलर ये अक्वल मड़चको नार्मला इप्डा सर ईक्वल मड़चे पिंक वयर पिंक वयर न ग्रीन वयर ग्रीन वयर वो मेल पिंक वयर उल्मारी कटीमारी सरिया इी वो पेरटन पकल वो ना पेरटन पकड़ा अब मेल तूक विडणी ग्रीन पेरटन पकड़ी वो ना उड़ी सर पिंक मेल पे ग्रीन पेरटन पकड़ी अट्ठे को नार्मल मुड़ी नार्मल मुड़ी अब इपा सर इतना ना वो तुर दौटे पोटे इतना तलिटेट पूरे मैं पाकल ना ग्रीन मड़चर पिंक ग्रीन पिंक वो मेल सर पेरटन पक पेरटन पकड़ों अड़ेल सर मेल ना पकटन वयरे वो मेल पड़णी सैड फर्स्ट नंबर की मेल पड़णु अत सैडल वयरे उल्लेटा सर ना टटा इतना नार्मल मुड़ी रोम ईसिधा सर इेस एपी पड़े अभी पाकल सर इतनी वैट वयर वो आर ना कट पड़ी एड़ वयर सर ईक्वल मड़चिको ईक्वल मड़चे इतना ना वो रिंग वयर वो पिंक दौड़पर पिंक वो यदा नंब सु वीला वयर अभी 
இப்போது அந்த பிங்க்கை வந்து மேலே அந்த ஒயிட் நம்ம மடித்தோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அது எந்த இடத்துல முடியுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்த பிடிச்சி ஒரு மடத்தை மடக்கிக்கோங்க சரிங்களா மடக்கிட்டு ஒயிட் ஒயரு உள்ளே வச்சு பிங்க் ஒயரை மேலே நம்ம நார்மல் முடித்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி போட்டு இழுங்க டைட்டாக இழுத்துக்கோங்க சரிங்களா டைட்டாக இழுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ண ஒயர் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து மேலேயும் கீழேயுமா இருக்கும் அது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஈக்குவலாக எனக்கு இல்லை ஸோ வந்து நான் வந்து மேலே உள்ளதையும் கீழே உள்ளதையும் வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் போடுறப்போ மட்டும் நம்ம வந்து இதை வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் போட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு முடித்து நான் போட்டுட்டேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒயிட்டில் வந்து அஞ்சு ஒயர் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒயர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது ஒயர் நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ அதே ரோஸ் கலர் ரன்னிங் ஒயரை அதை அப்படியே மடிச்சிக்கோங்க மடிச்சிட்டு இந்த ஒயிட் ஒயரை மேலே போடுங்க சரிங்களா போட்டு இழுத்து விட்டுருங்க டைட்டாக இழுத்துக்கோங்க டைட்டாக இழுத்துட்டு மேலேயும் கீழேயும் ஒயிட் இருக்குல்ல அது வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண ஒயர் சரிங்களா கட் பண்ணி ஆறடியில் கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ண ஒயர் இப்போ ஈக்குவலாக இருக்கா கொஞ்சம் மேலேயும் கீழேயுமா இருக்குது ஸோ அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று சரிங்களா இப்போ நான் ரெண்டு முடிச்சு போட்டுட்டேன் அடுத்து எனக்கு இன்னும் ஒயிட்டில் மூணு முடிச்சு நான் போடணும் சரிங்களா இப்போ தேர்டு ஒயரு நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு முடிச்சு எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் நல்லா டைட்டாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க ஈக்குவலாக இல்லை ஸோ கொஞ்சம் வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா மூணு முடிச்சு போட்டாச்சு அடுத்தது ஒயிட்டில் நாலாவது முடிச்சு இப்போ அடுத்து கடைசி முடிச்சு சரிங்களா இது ஈக்குவலாக இருக்குது அடுத்து நான் அஞ்சாவது ஒயர் ஒயிட் ஒயரை நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா அஞ்சு போட்டு நம்ம அடுத்து பிங்க் ஒயர் ஜாயின் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போது இது அஞ்சாவது ஒயரு அஞ்சு இதுவும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஒயிட் கலர் ஒயர் ஓ இது ரொம்பவே பெருசாக சின்னதுமா இருக்கு ஸோ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒயிட் ஒயரை ஜாயின் பண்ணி அஞ்சு முடிச்சு நான் வந்து போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நாலு வந்து பிங்க் கலரில் போடுவோம் அஞ்சு ஒயிட் போட்டாச்சு அடுத்து நாலு கலர் வந்து பிங்க்கு ஒயரை வச்சு நம்ம முடிச்சு போடுவோம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரோஸ் ஒயரையும் வந்து ரெண்டாக ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுக்கிட்டு இப்போது அதே மாதிரி இதில் பிங்க்கை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து அஞ்சு ஒயிட்டு அதுக்கப்புறம் நாலு பிங்க்கு நம்ம போட போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பிங்க்கு நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அடுத்து ரெண்டாவது நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் ஆ ரெண்டாவது பிங்க் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் 
இப்போ தேர்டு பிங்க்கு நல்லா ஈக்குவலாக ரெண்டையும் மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து க போட்டதுக்கு அப்புறம் மேலேயும் கீழேயும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கடைசியாக பின்னி வர்றப்போ அது வந்து ஈக்குவலாக இல்லைன்னா முன்னையும் பின்னியமாக இருக்கும் இது ஈக்குவலாக பார்க்குறது வந்து இந்த ரெண்டையும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத அங்கே பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மேலேயும் கீழேயுமா இருக்குது ஸோ நான் இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லாததை நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஃபோர்த்து நான் பிங்க் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் நல்லா டைட் கொடுத்துக்கோங்க டைட் கொடுத்தாலும் வந்து லூஸ் ஆகும் பட் நீங்கள் அடுத்த லைன் போடுறப்ப அதை வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ஒயிட் ஒயரை வந்து நம்ம ரன்னிங் ஒயரு பிங்க் ரன்னிங் ஒயரில் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அடுத்து நாலு பிங்க் ஒயரை அதே பிங்க் ரன்னிங் ஒயரில் ஜாயின் பண்ணோம் அடுத்ததாக நாலு ஒயிட் ஒயரை வந்து இப்போ நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா இப்போது நாலு பிங்க் ஒயர் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரோஸ் பிங்க்கு சாரி பிங்க்கு ரன்னிங் ஒயரில் வந்து நான் வந்து இந்த ஒயிட் ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறேன் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஒயிட் ஒயர் சரிங்களா இப்போ வந்து நாலு ஒயிட் ஒயர் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் லைன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸ் நம்ம எவ்வளோ தான் டைட் கொடுத்தாலும் லூஸ் ஆகிடும் ஆனால் வந்து நம்ம செகண்ட் லைன் போடுறப்போ இதை வந்து நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா செகண்டு ஒயிட் ஒயரை நான் ரன்னிங் ஒயரில் ஜாயின் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒயர் நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து தேர்டு ஒயர் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஒன்று ஒன்று வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு லைனில் மட்டும் அப்புறம்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இப்போது நாலு ஒயிட் கலர் ஒயர் வந்து நம்ம இந்த பிங்க் ஒயரில் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போது அடுத்ததாக நாலு பிங்க் ஒயரை நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நாலு பிங்க் ஒயரையும் நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதே மாதிரி தான் இந்த ஒயிட்டு இந்த பிங்க்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ண மாதிரி தான் அதை நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நாலு பிங்க் ஒயரும் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அஞ்சு ஒயிட் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து நாலு பிங்க்கு நாலு ஒயிட்டு நாலு பிங்க்கு அடுத்ததான் அஞ்சு ஒயிட் ஒயர் அதோடு நமக்கு வந்து முடிஞ்சிடும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒயரு அடுத்ததான் அஞ்சு ஒயிட் ஒயர் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சிக்கிட்டு ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா இப்போ நான் வந்து அஞ்சு ஒயிட் ஒயரும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதே மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட் ஒயர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் இன்னொரு நாலு ஒயர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ஒயிட்டு நாலு பிங்க்கு நாலு ஒயிட்டு நாலு பிங்க்கு அஞ்சு ஒயிட்டு சரிங்களா டோட்டலாக வந்து நமக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஒயரு இதில் வந்து பதினாலு ஒயர் ஒயிட்டும் 
எட்டு ஒயரு பிங்க்கும் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இது எப்படி கட் பண்ணி விடுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஈக்குவலாக தானே மடித்தோம் ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருக்க ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இப்படியே பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சி இந்த ரெண்டு ஒயரும் இந்த பிங்க் வந்து ரன்னிங் ஒயரு இது வந்து நம்ம பின்னணும் இல்லைங்களா அதில் இருந்தது இந்த கடைசி ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா அது ரெண்டையும் ஈக்குவலாக வச்சு இந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க சரிங்களா பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்த வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயிட்டு ஒயர் வேறு எந்த கலர் நீங்கள் போட்டிங்கன்னாலும் சரி அதை அப்படியே பிடிச்சிட்டு அந்த பிங்க்கு ரன்னிங் ஒயரோட கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல கட் பண்ணி விட்டுருங்க புரியுதா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லைன் போட்டாச்சு சரிங்களா இப்போது இது வந்து நடு ஒயரு சரிங்களா நடு ஒயருங்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ண நடு லைன் சாரி இதை வந்து இப்படி ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு சைடுமே முடிச்சு போட்டுக்கோங்க இப்படி எதனா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போது இது நம்ம லை நடு லைன் சரிங்களா இப்போது இதை நடு லைனாக வச்சு இந்த பக்கம் நாலு லைனும் இந்த பக்கம் நாலு லைனும் நம்ம போட போகிறோம் சரிங்களா இதே தான் இதே அளவு தான் நம்ம வந்து போடுறது பார்த்திங்கன்னா பேஸ் வந்து ஒம்பது லைன் வரும் சரிங்களா அந்த இதில் போட போகிறோம் இப்போது வந்து நம்ம முடிச்சு போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம அளவாக எடுக்கணும் அதுக்காக இந்த லை இதை முடிச்சு வந்து அவுத்து விட்டுக்கோங்க திரும்ப போட்டுருங்க இல்லைனா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இப்போது இது வந்து ரன்னிங் ஒயர் நம்ம சுற்றி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா கட் பண்ணி விட்டுட்டு இருந்துச்சு இல்லையா சு சுற்றுனா ஒயரு இது வந்து நம்ம போட்ட ஃபஸ்ட்டு லைனோட அவுத்து விட்டோம் இல்லைங்களா முடித்து அந்த இது சரிங்களா இப்போது இதை ஈக்குவலாக அப்படி இங்கே வைங்க வச்சுட்டு இப்படியே பிடிச்சிட்டு வாங்க பிடிச்சிட்டு வந்து இந்த இடத்த மடக்கிக்கோங்க மடக்கி பிடிச்சிக்கோங்க சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த ஒயரை நாட் போட்டுடலாம் சரியா நாட் போட்டுட்டு இப்போது நல்லா டைட்டாக இழுத்துட்டு போடணும் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து லூஸ் ஆகிருக்கும் நம்ம வந்து போடுறப்பே வந்து டைட்டாக தான் போட்டோம் ஆனாலும் லூஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த லைன் போட போகிறப்போ இதை வந்து நீங்கள் டைட்டாக இழுத்துட்டு போடணும் சரியா நாட் போட வேண்டியதான் வரிசையாக போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியதான் இப்போ இனிமேல் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுற வேலையெல்லாம் கிடையாது இப்போது இந்த ரன்னிங் க்ரோஸ் ஒயரை வச்சு இந்த லைன் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இழுத்து இழுத்துட்டு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா அது மட்டும்தான் இந்த லைனில் இப்போ இந்த லைன் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நான் காட்டுறேன் இதே மாதிரி தான் சரியா இதை இப்போ இந்த முடிச்சு நம்ம போட போகிறோன்னா இந்த லைனை வந்து ஒரு டைட் கொடுத்துக்கோங்க டைட் கொடுத்துட்டு இந்த முடிச்ச போடுங்க ரொம்ப ஈஸி தான் கூட போடுறது சரிங்களா இப்படியே ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இந்த இடத்துக்கு வர்றப்போ நான் காட்டுறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த லைன் நான் ஃபுல்லாக போடுறேன் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் வேறு எந்த மாற்றமும் இல்லை இந்த ரன்னிங் ஒயர் ஒரு பிங்க் ரன்னிங் ஒயரை வந்து இந்த லைனில் அப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் போடுறதுக்கு முன்னால் இந்த முடித்த ஒரு டைட் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் சரியா இப்போது செகண்ட் லைனில் நான் வந்து கடைசி முடித்து வந்து போடுறேன் சரிங்களா போட்டு டைட்டாக யூஸ் ஆச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைனில் நம்ம நாட் போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து அவுத்து விட்டுருங்க அவுத்து விட்டுட்டு அந்த கட் பண்ணி விட்டுருந்தோம்ல அந்த பிங்க் ரன்னிங் ஒயர் அளவுக்கே நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம அவுத்து விட்ட நாட்டை வந்து நீங்கள் போட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு எது நடு ஒயர் அப்படிங்கிறது தெரியும் சரிங்களா இப்போது நாட் போட்ட லைனுக்கும் அந்த சைடு ஒரு லைன் போட்டாச்சு அடுத்து இப்படி பெரட்டி வச்சுக்கோங்க பெரட்டிட்டு நடு ஒயருக்கும் மேலே ஒரு லைன் போட்டுடலாம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு போட்ட மாதிரி தான் இப்போ வந்து நாட்டுக்கும் பக்கத்து லைனை வந்து நம்ம போட்டுட்டோம் இல்லைங்களா 
அந்த பிங்க்கு ரன்னிங் ஒயர் வெட்டி விட்டோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம அளவாக எடுத்துக்கலாம் நாட் போட்டதை வந்து அவங்க கூட தேவையில்ல இப்போது இந்த அளவுக்கு அளந்துட்டு மடிச்சிக்கலாம் மடித்து இப்போ நம்ம தேர்ட் லைனில் ஃபஸ்ட்டு முடித்து போடுறோம் சரிங்க இப்போது இந்த லைன் போடுறப்பே வந்து டைட்டாக இழுத்து போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம நடு லைன் போட்டப்போ லூஸ் ஆகிருக்கும் இப்போது இந்த லைன் ஃபுல்லாக போடுறப்ப என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஒயிட் கலர் ஒயரை நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு போடுங்க ஃபஸ்ட்டு போட்ட மாதிரியே தேர்ட் லைனில் மூணாவது முடித்து நான் போடுறேன் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து போட்டுட்டே வர வேண்டியது தான் இந்த ஒயிட் ஒயர் ஒயிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பிங்க் அந்த லைனில் ஒயர் வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த ஒயர் இழுத்து போட்டுக்கோங்க சரிங்களா எந்த சேஞ்சும் இல்லை இந்த லைன் வந்து ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இன்னும் ரெண்டு முடிச்சு தான் இருக்குது கடைசி முடித்தோம் நம்ம போட்டாச்சு தேர்ட் லைனில் கடைசி முடிச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நடு லைனு இந்த சைடு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிங்க் ஒயர் கட் பண்ணி விட்டுருந்தோம்ல அந்த அளவே வந்து நான் வச்சு சைடில் கட் பண்ணி விடுறேன் இப்போ நடு லைனுக்கும் அந்த சைடு ஒரு லைனு இந்த சைடு ஒரு லைனு போட்டாச்சு இப்போ அந்த சைடு நம்ம மொத்தம் வந்து எத்தனை லைன் போட போகிறோன்னா பேஸ் வந்து ஒம்பது லைன் போட போகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நம்ம மூணு லைன் போட்டாச்சு இப்போ நடு லைன்லேருந்து அந்த சைடு நாலு லைனு இந்த சைடு நாலு லைன் போடணும் இதே மாதிரி தாங்க பேஸு பேஸ் போடுறதும் ஈஸி தான் ஃபஸ்ட் டைம் போடுறவங்களுக்கு நான் கிளியராக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃபுல்லாக காட்டுறேன் இல்லைனா இதே மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் அடுத்தடுத்த லைன் போட்டுருவேன் ஃபஸ்ட்டு லைன் ஃபஸ்ட்டு முடித்து போட்டாச்சு ஃபோர்த்து லைனில் இப்போ இந்த லைன் வந்து இதே மாதிரி ஃபுல்லாக போட்ட வேண்டியது தான் இப்போ நான் போட்டுட்டேன் இப்போ நடு முடிச்சிலேருந்து அந்த சைடு ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் இது லாஸ்ட்டு முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணி விட்டுற வேண்டியது தான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயர் அளவுக்கு கட் பண்ணி விட்டுருங்க முடிச்சு போட்டிருக்கோம் அது நடு லைனு இப்போ அந்த சைடு வந்து இந்த லைன் போட்டாச்சு இந்த சைடு ஒரு லைன் தான் இருக்கு ஸோ அடுத்த லைனு போடுறேன்
இப்போ இந்த லைனை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம போட்டுற வேண்டியது தான் சரிங்களா போடுறப்ப கொஞ்சம் நாள் டைட்டாக போட்டுக்கோங்க கூட லூஸாக இருந்தால் நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் பார்க்க நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து டைட்டாக போட சொல்கிறேன் இப்போ இதே போல் இந்த லைனும் போட்டு முடிச்சுருங்க ஃபுல்லாக போட்டுட்டு காட்டேன் நடு லைன்லேருந்து இந்த சைடு ரெண்டு போட்டாச்சு இப்போ அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நடு ஒயரு இதுக்கு இந்த சைடு ரெண்டு லைன் நான் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த சைடு ரெண்டு லைன் வந்து பிங்க்கு ரன்னிங் ஒயராக வச்சு தான் போட்டிருக்கேன் இப்போது நடு ஒயருக்கு அப்புறம் இந்த சைடு ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு லைன் இந்த சைடு போடுங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு ரெண்டு லைன் போடுங்க சரிங்களா மொத்தம் வந்து ஒம்பது லைன் வரும் சரியா அடி வந்து இது வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் வைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி அகலமாக கொடுக்க போகிறோம் அதனால் அதனால் அடி வந்து நான் வந்து ஒம்பது லைன் போட போகிறேன் சரிங்களா நடு லைனை விட்டுட்டு இந்த சைடு நாலு இந்த சைடு நாலு லைனு இப்போது இந்த சைடு ரெண்டு இந்த சைடு ரெண்டு தான் போட்டிருக்கோம் அடுத்து இன்னும் ரெண்டு லைன் போட்டுட்டு நான் காட்டுறேன் எப்போதும் போல் இந்த ஒயரில் எடுத்துக்கோங்க அடி வந்து எப்போதுமே இந்த மாதிரி தான் போடணும் மடக்கிட்டு நல்ல டைட்டாக போட்டுக்கோங்க போடுறப்போ சரிங்களா இப்போ இதை கண்டினியூவாக போட்டுட்டு வர வேண்டியது தான் போட்டுட்டு வந்து எப்போதும் போல் கட் பண்ணி விட்டுருங்க உங்களுக்கு வந்து அடி அகலம் வந்து கம்மியாகவே போதும் எனக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து ஒம்பது லைன் போடுற இடத்துல ஏழு லைன் அந்த மாதிரி போட்டாலே போதும் நான் இது வந்து கொஞ்சம் அடி அகலமாக போடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒம்பது லைன் போடுறேன் அடிக்கு நல்லா டைட்டாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு ரெண்டு லைன் போட்டுட்டு அதே மாதிரி இந்த சைடு ரெண்டு லைன் போட்டுட்டு காட்டுறேன் இதே மெத்தடு தான் உங்களுக்கு வேறு எதுவுமே மாறாது கட் பண்ணி விடுறதும் கடைசியாக எந்த ஒயர் இருக்கோ அந்த அளவை வச்சு நம்ம கட் பண்ணி விட வேண்டியது தான் கவனமாக பார்த்து போடுங்க ஃபஸ்ட்டு லைன் மட்டும் நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க ஒயரும் கீழே இருக்க ஒயரும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடியெல்லாம் வந்து அப்படியே லைனாக போட்டுட்டு வர வேண்டியது தான் கொஞ்சம் டைட்டாக மட்டும் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதை நான் ரெண்டு லைன் போட்டுட்டு காட்டுறேன் இல்லைனா இந்த லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறப்போ காட்டுறேன் வச்சு போட போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் கூட போடுறேன் அப்படிங்கிறவங்க தாராளமாக இந்த அளவில் கூட போடலாம் ஒன் ரோலில் தான் ட்ரை பண்ணணும்னு கிடையாது ஏன்னா கொஞ்சம் ஒயர் கூட ஆகும் டைம் கொஞ்சம் கூட ஆகும் மற்றபடி சின்ன கூடையாக இருந்தாலும் சரி பெரிய கூடையாக இருந்தாலும் சரி போடுற மெத்தடெலாம் ஒன்று தான் அளவு தான் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கூடையும் போட்டிங்கன்னா அந்த அளவு வந்து ஒரு நோட்டில் வந்து குறித்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம பார்க்குறப்போ நமக்கு வந்து மறந்து போயிடும் சரிங்களா இது பார்த்திங்கன்னா இது அப்படியே பக்கத்தில் இந்த ஒயரு இந்த ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வச்சு இழுத்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போது நடு ஒயர்லேருந்து இந்த சைடு மூணு லைன் போட்டிருக்கேன் இந்த சைடு ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் இந்த சைடு இன்னும் ரெண்டு லைன் போடணும் இந்த சைடு ஒரு லைன் போடணும் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரிங்களா முடித்து போட்டது இந்த இருக்குது நடு லைன் இந்த இருக்குது இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் முடித்து போட்டு வச்சுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரியாகவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த இன்னொரு மூணு லைன் போடணும் இல்லைங்களா நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ரெண்டும் இப்போது பேஸில் வந்து நான் வந்து ஒம்பது லைன் போட்டுட்டேன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது சரிங்களா ஒம்பது லைன் போட்டாச்சு இனிமேல் 
மோனை எப்படி திருப்புறது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்